Hello everyone. Today we are going to study the unit two of soft skill, that is listening and speaking skill. So let's start. So what is communication? Communication is basically exchange of thoughts. या फिर कह सकते हैं exchange of messages ताकि हम आप और जो दूसरा person है वो एक दूसरे के speech signal message को समझ सकें to express oneself in such a way that one is readily and clearly understood this is communication and अगर आपको communicate करना है तो आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए these are the components of communication listening skill speaking skill reading skill and writing skills and ye dono ye charo cheeze ek order mein hoti hain this is the full communication uh, process of communication jo ki start hota hai listening skill se and listening skill ke baad hi aap speaking reading or writing kar sakte hain one should recognize and understand the various sounds of a language then he she should learn to discriminate between the different sounds this is possible only if the learner gets an opportunity to listen speeches made by adults then only one can acquire the ability to speak after speaking comes reading and then comes writing communication skills listening and reading skills are called receptive skills that is passive skills ye kafi important hai listening and reading skills are called passive skills ya fir receptive skills kyun kyunki isme jo listen kyunki listen listen karte waqt aur padhte waqt read karte waqt jo communicator hota hai is at the receiving end isliye listening and reading is a passive skill and speaking and writing are called productive skill ya fir active skill kyun kyunki isme jo communicator hota hai wo transmitting end pe hota hai yani ki bolte waqt wo actively engaged hota hai transmit kar raha hota hai okay communication mein ye charo cheez ka weightage jitna hai ki लिसनिंग कर लिसनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन में क्योंकि अगर हम कुछ सुनेंगे ही नहीं तो ये तीनों चीज़ें वेस्ट ही हैं एक तरह से तो सुनने का पार्ट ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन के वक्त बोलने का थर्टी परसेंट लिखने का नौ परसेंट एंड पढ़ने का सोलह परसेंट नाउ एक्टिव लिसनिंग लिसनिंग listening is the most important communication skill we probably we probably spend more time listening or using our listening skills than other kind of skill L- real listening is an active process listening requires attention sunte waqt hame attention rakhna padta hai tabhi hum cheeze samajhte hain effective listening effective listening is the process of analyzing sounds organizing them into recognizable patterns interpreting them interpreting the patterns and understanding the message by inferring the meaning yani ki effective listening process hai sounds ko analyze karne ka un sounds ko organize karne ka apne mind mein and usse pattern nikalne ka aur samajhne ka ki kehna kya cha rahi hai actual me sound many of the problems we experience with people in our daily lives are primarily attributable in attributable to ineffective listening or lack of listening yani ki daily life mein log effective listening nahi karte isliye unko problem face hoti hai dhyan lagane mein theek hai aap ye jo definition hai ye wali ye kafi important hai isko aap listening ki agar definition puchi jaye exam mein to aap ise bhi likh sakte hain process of analyzing sound organizing them into recognizable patterns then inferring their meaning okay listening comes first yeah jaise ki maine kaha pehle listening aati hai fir speaking fir reading fir writing listening and hearing mein farak hota 
listening and hearing are not the same hearing is the first stage of listening hearing occurs when our ears pick up sound waves which are then transported to our brain then this stage is called hearing here hearing mein pehle hum sounds lete hain apne ears se fir wo sound travel karti hai hamare brain mein okay listening skill the skill of listening is the ability to receive and understand different speech of sounds of a language ye important hai listening skill ki definition it is the training of one's ear to understand and discriminate ye bhi important hai in mein se koi bhi definition aap yaad kar sakte hain and discriminate the meaningful messages communicated by the sound of a language importance of listening communication is not complete without effective listening and attentive listener stimulates better speaking by this better speaking by the speaker a good listener learns more than an indifferent listener yani ki ek banda jo acha sunta hai wo zyada learn karta hai wo zyada seekhta hai a good listener can reconstruct vague speaking in a way that produces clear meaning good listener learns to detect prejudices and assumptions and attitudes yani hame sun ke hi pata chal jata hai दूसरे बंदे का एटीट्यूड या फिर जो भी वो कहना चाहता है एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस ये है पूरे लिसनिंग सुनने का प्रोसेस पहले आती है हियरिंग देन फिल्टरिंग कॉम्प्रीहेंडिंग रिमेम्बरिंग रिस्पॉन्डिंग यानी पहले हम सुनते हैं सुनने के बाद फिल्टर करते हैं उन चीज़ों में से कि हमें अनवॉन्टेड पार्ट अलग कर देते हैं एंड जो हमें एक्चुअल पर ध्यान देना होता है उस पार्ट को अलग करते हैं फिर कॉम्प्रीहेंड करते हैं फिर हम याद रखते हैं उस चीज़ को एंड उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं हेयरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस रिलेट्स टू दी सेंसरी रिसेप्शन ऑफ साउंड फॉर लिसनिंग टू बी इफेक्टिव हेयरिंग नीड्स टू बी डन विद अटेंटिवनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन फिल्टरिंग इन्वॉल्व सेंसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ हर्ड साउंड्स द हर्ड मैसेज इज कैटेगराइज एज वॉन्टेड और अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड मैसेज आर डिस्कार्डेड द सेंस ऑफ जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कम्स इन टू प्ले दैट इज द फिल्टरिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टिव यानी कि आपके हिसाब से जो भी आपको वेस्ट लगता हो कि यार ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो अपने आप आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे ये हो गई फिल्टरिंग कॉम्प्रीहेंडिंग the listener understands what the speaker has tried to convey this activity can be described as absorbing grasping or assimilating the listener uses his knowledge expression perception and cognitive power yani ki samajhna basically ki yaar ye kehna kya cha raha hai isse matlab nikalna that is comprehending remembering assimilating message is stored assimilated message is stored in the memory of memory to facilitate future recall yani ki apne jo memory cells hain unme store kar lena tha ki hame baad mein dhyan rahe cheeze jaise ki hum exam ke waqt karte hain revision ke waqt ki hum apne memory glands mein store kar lete hain ki yaar ye cheez baad mein dhyan aa jaye hame that is remembering and responding accordingly hum ek response prepare karte hain Responding to a message takes place at the end of the communication, immediately after or later to show that the message is being delivered or comprehended. जैसे कि हम कहते हैं हाँ ओके नन ठीक है ऑल राइट हाँ तो यानी कि हम तक मैसेज पहुँच गया हम समझ गए हमने सुन लिया है फिल्टर कर लिया कॉम्प्रीहेंड कर लिया है रिमेंबर कर लिया एंड देन वी आर रिस्पॉन्डिंग की एस वी हर्ड यू प्रो टाइप्स ऑफ लिसनिंग फर्स्ट टाइप्स ऑफ लिसनिंग है ये इम्पॉर्टेंट है ये पूछ सकते हैं सात मार्क में आते हैं बहुत इजी है फर्स्ट वन अप्रिशिएट लिसनिंग दिस इज दिस फॉर डिराइविंग एस्थेटिक प्लेजर और लिसनिंग फॉर फन टू लाफ क्राई यूज योर इमेजिनेशन और एक्सटेंड आर क्रिएटिविटी एज वी डू वेन यू लिसन टू अ 
कॉमेडियन म्यूजिशियन म्यूजिशियन और एंटरटेनर अप्रिशिएटिव लिसनिंग आप इन एग्जाम्पल से ध्यान कर लेना कि कॉमेडियन म्यूजिशियन एंटरटेनर को सुनते वक्त हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग करते हैं कि यार बहुत बढ़िया गाया बहुत बढ़िया सुनाया तो ये हुई अप्रिशिएटिव लिसनिंग एम्पथेटिक लिसनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पथी का मतलब ये होता है कि हम अपनी अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखें इसको बोलते हैं एम्पथी तो एम्पथेटिक लिसनिंग में वी प्रोवाइड एम्पथेटिक लिसनिंग में वी प्रोवाइड इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ इट यू ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स इन अनदर पर्सन प्लेस और टू सी द वर्ल्ड थ्रू हिज और हर आइज फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिस्ट लिसन टू देर पेशेंट्स तो इस वे में सुनना कि हम अपने आप को दूसरे की जगह पर रखें उसको बोल उसको बोलेंगे एम्पथेटिक लिसनिंग अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या था कि हम फन वे में सुन रहे हैं एंड अप्रिशिएशन मतलब अप्रिशिएटिव वे में फॉर एग्जांपल कॉमेडियन को सुनना कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग टू कॉम्प्रीहेंड आइडियाज और इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पज और गोल फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू लेक्चर्स एंड अनाउंसमेंट्स ये तो ईजी है क्रिटिकल लिसनिंग लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड इवेलुएट मैसेज सो यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन बेसिकली वेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन जैसे कि आप अगर एक डिबेट में हैं तो यू हैव टू मेक येस और नो यू आर अगेंस्ट और फॉर समथिंग तो हो गई क्रिटिकल लिसनिंग कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग हो गई वैन यू आर लिसनिंग टू अ लेक्चर आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो चीज़ों को समझ रहे हो ओके हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स अब ये जो चीज़ है ये बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें है दस पॉइंट अब मैं सारे तो पढ़ूंगा नहीं मैं बस ये जो मेन लाइन है ये पढ़ूँगा एग्ज़ाम में ये आता है सात मार्क का सबसे ज़्यादा मार्क्स है इस पर आपको दस के दस पॉइंट एज इट इज़ लिखना है आप बस ये चीज़ लिख देना जो मैं मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ूँगा एंड आपको ये जो चीज़ है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वो अपने हिसाब से लिखना है तो इस पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दिए है ये पी ऑलरेडी आप वहाँ से डाउनलोड करके ये चीज़ पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन इन दस पॉइंट के डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना आपको अपने आप याद हो जाएगा ठीक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाय द वे दस प्रिंसिपल ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ आते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आया था ये उससे पहले हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स जो हुए थे सेशनल टेस्ट उसमें भी आया था ये दस पॉइंट इनके डिस्क्रिप्शन जो दस पॉइंट के डिस्क्रिप्शन है वो सारे पी में पी डी एफ इज़ इन दी टेलीग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो टेन प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग फर्स्ट वन इज स्टॉप टॉकिंग बोलना बंद करो एंड सुनो ध्यान से राइट स्टॉप टॉकिंग प्रिपेयर सेल्फ टू लिसन सुनने के लिए तैयार हो जाओ सारी चीज़ें छोड़ दो अपने आजू बाजू की एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन पुट द स्पीकर एट ईज स्पीकर को लगना चाहिए कि यार तुम सुन रहे हो स्पीकर पुट द स्पीकर एट ईज उसको फील करो कि यू आर फ्री टू स्पीक ब्रो यू कैन स्पीक वी आर लिसनिंग टू यू रिमूव डिस्ट्रैक्शन अपने आजू बाजू की चीज़ जैसे फ़ोन पे अगर आप लगे हो तो रिमूव फ़ोन बंद कर दो रिमूव डिस्ट्रैक्शन एम्पथाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को उसके परस्पेक्टिव पर रख के देखो बी पेशेंट पेशेंट रहो यार वो बोल रहा है मे बी जिस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हो उसे वो उस टॉपिक पे बाद पे आएगा सो बी पेशेंट अवॉइड पर्सनल प्रेजिस यानी कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन मतलब अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करो या फिर अपने पर्सनल जजमेंट अपने पास में रखो अपने पर्सनल जजमेंट्स मत डालो कि यार ये ऐसा दिख रहा है ये वैसा दिख रहा है ये ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहा है ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहा 
ये अच्छे से नहीं बोल पा रहा इसकी टोन ऐसे इसकी वैसे है तो पर्सनल पर्सनल प्रेजिडेंस बंद करो एंड सुनो कि यार वो क्या कह रहा है उस लिसन टू द टोन जिस टोन में वो बात करना चाहता है उसको सुनो क्योंकि टोन से हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती है बंदे का एटीट्यूड पता चल जाता है वो किस चीज़ को किस वे में डिलीवर कर रहा है इफ़ ही सेंग समथिंग सार्कैस्टिकली तो हमें उसकी टोन से पता चल जाएगा कि यस ही मेड दिस स्टेटमेंट बट सार्कैस्टिकली लिसन फॉर आइडियाज नॉट जस्ट वर्ड्स उसके वर्ड्स के पीछे जो आइडिया वो उसका मीनिंग एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में सुनो वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके हैंड जेस्चर्स फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन आई मूवमेंट्स उन सब पे ध्यान दो क्योंकि वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एंड वर्ड्स से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन आई मूवमेंट्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा बोलती हैं सो उन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दो ओके डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग ये आ सकता है दो मार्कर में आ सकता है आता ही है इनफैक्ट हियरिंग ओनली रेफर्स टू यर्स ईयर्स पिकिंग अप नॉइस लिसनिंग मीन्स टू इंटरप्रेट दी नॉइस अंडरस्टैंड इट एंड प्रोवाइड एन एडिकेट रिस्पॉन्स हियरिंग इज पैसिव लिसनिंग इज कॉन्शियस चॉइस टू डिपेंड योर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन हियरिंग इज फिजिकल एबिलिटी लिसनिंग कैन बी लर्न Hearing is considered to be biological phenomenon. This is psychological process, biological and psychological process. In hearing, we do not send feedback. In listening, we send feedback. This is the difference between active listening, passive listening. आप PDF में से पढ़ सकते हैं. Traits of a good listener. A good listener hear you out, free of judgment होता है वो. सीज बोथ साइड ऑफ द स्टोरी नो वेंट टू स्टेप इन पुट दम सेल्फ एट स्पीकर प्लेस फॉलो अप ऑन देयर प्रोमिस गिव द स्पीकर देयर इन इन डिवाइडेड अटेंशन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेस द कन्वर्सेशन रिकॉल प्रीवियस इन्फॉर्मेशन तो एक गुड लिसनर के पास ये चीज़ें होती हैं एंड ये आपके पास भी होनी चाहिए इफेक्टिव लिसनिंग एंड नोट टेकिंग वन वे टू एनहेंस लिसनिंग is using a systematic approach to the taking and reviewing of your notes add immediate add immeasurably Im- to your understanding and remembering of the content of lectures yani ki agar aapko effectively sunna hai kuch cheez to aap sath sath mein notes banao us cheez pe hum class mein notes banate hain to hame baad mein dhyan rehta hai ki yes humne ye ye padha tha it's easy to remember रिकॉल थिंग्स एंड इससे इफेक्टिव लिसनिंग हो जाती है बढ़िया तरीके से इट हेल्प्स यू डिस्टिंग वेर योर आइडियाज केम फ्राम एंड हाउ एंड वॉट यू थिंक अबाउट दोज आइडियाज इफेक्टिव लिसनिंग एंड नोट टेकिंग की कॉन्सेप्ट एंड मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिख सकते हो डेफिनेशन एंड न्यू वोकेबलरी लिख सकते हैं आप एनी रेफरेंस इज प्रोवाइडेड जो है वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं आप एनी थिंग यू डोंट अंडरस्टैंड जैसे कि आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं अपने योर थॉट्स क्वेश्चन एंड आइडियाज या ये सब आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं सिक्स गुड रीजन्स टू टेक नोट्स नोट्स आर यूजफुल रिकॉर्ड नोट्स आर यूजफुल रिकॉर्ड ऑफ की इन्फॉर्मेशन एंड द सोर्सेज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके पास अगर नोट्स हैं तो आपके पास एक रिसोर्स है एक रिकॉर्ड है कि हमने यस ये चैप्टर हो गया हमारा ये पढ़ लिया हमने दिस इज़ डन तो ये आपके पास रिकॉर्ड हो गया कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है राइटिंग नोट्स हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू हर्ड टेकिंग नोट्स हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन इफेक्टिवली सिलेक्टिंग व्हाट टू नोट डाउन इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग नोट्स क्रिएट अ रिसोर्स फॉर एग्जाम प्रपरेशन नोट्स taken in classes often contain information that can be found else that can't be found elsewhere to ye points hai ye aap exam mein as it is likha jo aapko marks mil jayenge 
right moving on speaking skills now what is speaking skill speaking skill is the art of communication and one of four productive skill that must be mastered in learning foreign languages good speaking skills is the act of generating words that can be understood by the listener a good speaker is clear and informative elements of good speaking articulation pronunciation voice quality pauses intonation accent pr- punctuation guidelines of speaking speed honi chahiye aapke paas clarity honi chahiye aapke words mein pronunciation punctuation uh, ulta bol diya familiarity fluency and expression agar aapke paas ye sari cheeze hain then you are a good speaker my friend the speaking skill a person who can speak english can produce the characteristic english speech sounds and sound patterns both in isolation and combination use appropriate stress intonation patterns use appropriate words and structure to express the intended message recall words structure organize thoughts and ideas into logical sequence adjust speech according to audience now what is word stress word in english we don't say each syllable with one same force or strength in one word we uh in one word we say few syllables diff- with different force and some other syllables with some different force je aapko example se pata chal jayega jaise ki ye teen word hai photograph photographer photographic okay ye maine theek se pronounce nahi kiya photograph photographer photographic तो हमने ये जो तीन वर्ड हैं ये डिफरेंट तरीके से बोले फोटोग्राफ फोटोग्राफर फोटोग्राफिक तो इसमें फोटोग्राफ वर्ड में हमने जो फो है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया फोटोग्राफ फोटोग्राफर वर्ड में हमने सॉरी फोटोग्राफर वर्ड में हमने फोटो इस वर्ड पे इस सिलेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया फोटोग्राफर एंड फोटोग्राफिक में ग्राफिक में हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो ये हो गया वर्ड स्ट्रेस हम एक वर्ड में अलग अलग सिलेबल को अलग अलग तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं ज़्यादा वॉल्यूम में या ज़्यादा टोन में बोल रहे हैं वन वर्ड वन स्ट्रेस वन वर्ड कैन नॉट हैव टू स्ट्रेसेस सो इफ यू हेयर टू स्ट्रेसेस यू मे बी हेयरिंग टू डिफरेंट वर्ड्स स्ट्रेस इज ऑलवेज ऑन अ वॉवल तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड में एक ही स्ट्रेस यूज हो रहा है जैसे फोटोग्राफ में सिर्फ पी एच ओ यहाँ पर स्ट्रेस यूज हो रहा है एक वर्ड में दो जो दो जगह स्ट्रेस यूज नहीं हो सकता अगर दो जगह यूज हो रहा है तो मे बी वो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड जो स्ट्रेस है वो ऑलवेज यूज होता है वॉवल्स में ओके वाई स्ट्रेस इज क्रूशल इन इंग्लिश स्ट्रेस इज क्रूशल इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इट कैन बी कॉल्ड अ ग्रामेटिकल डिवाइस इन इंग्लिश अ पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस इट सर्व्स टू मार्क द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन स्पोक इन इंग्लिश लेवल्स ऑफ स्ट्रेस प्राइमरी लेवल सेकेंडरी टर्शरी first it shows that what syllable in a word is stressed for example useful is stressed on the first syllable advantageous has a primary stress on first and secondary stress on the third syllable second sentence stress it shows that words in a sentence are stressed now tongue twisters tongue twisters are a phrase that is designed to be difficult to say tongue twisters are a way to improve your english pronunciation they are fun to try 
एंड आर्ट चैलेंज फॉर एवरी आप ये टंग ट्विस्टर्स ट्राई कर सकते हैं मैंने ट्राई किए थे एंड मैं ऑब्वियसली फंबल कर गया आप कर सकते हैं दे आर रियली गुड इन इंक्रीजिंग ऑन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली सो वी आर डन विद स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स इन दिस यूनिट सो यू कैन रेफर टू दिस पी डी एफ द लिंक इज दे आर अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल the link to the telegram channel is in the description and thank you for watching please subscribe for future videos